，秦掌柜，玄丹妹子，你们也都看到了，火哥在我这儿好着呢，你们也可以走了吧？那不行，我们是来接风火哥回去的，我们要带他回去养伤。你这是要跟我对着干，抢我男人是吧？抢定了！嘿，你个臭丫头，敢跟我抢男人，你是不是活腻了找死吧？哎，怎么说话呢？什么死啊死啊的，多不吉利啊！我告诉你，你就算得到了火哥的人，也得不到他的心。那就不用清掌柜咸吃萝卜淡操心了，啊！只要我得到他的人，早晚有一天会得到他的心。大妹子，我有心上人了，这个人不是你，你永远也不可能得到我的心。那你心里人是谁啊？我听火哥说，是玉蓉姐，龚夫人。对。就是他，玉荣，他跟我青梅竹马，两小无猜。如果不是因为小鬼子，恐怕我们也会有这么一天吧。大妹子，你知道从前我们有多好吗？就在这一马川，我们曾经一起散步、爬山。我们一起挑水做饭，我们一起洗衣做菜，我们一起。后来日本人来了，他们当着我的面。除了我们整个村庄。啊在了蹦室里，这是玉荣给的，麻烦大哥帮我照顾好他吧。你，你为什么不亲手交给他呢？大哥说的对，这一走，我就很难再活着回来了。玉荣。我就不见了。我这些年，天南地北的来回跑，就是为了杀了当年屠村的十几个鬼子。仇我报了，我也彻底失去了他。是我跟他的缘分已经尽了，可我这心里也不会再住进别的女人，不会再有了。大红妹子，你是个好姑娘，当我见你的第一面，我就把你当做干妹妹。就这样吧，别在我这儿浪费时间了。你不是我的女人，你也不会成为我的女人，我的心里。不会再有别的女人。
香，我都明白了。我可以放你走，但我有个要求，你能不能等山养好以后再走？好，我答应你。大面红，那你信守承诺，等风虎哥伤好了，我们就接他走。接就不用了。等他伤好以后，我会亲自送他回一马川。青姐姐，嗯，我记得这一带好像有党参，我想找一些，等烽火哥回来，给他补一补。好啊，那咱们分头找，一路上小心点儿。好。家的，好子头，哎，你，你这算什么？你得坐呀！啊，坐，坐坐坐坐。姑娘，你知道为什么把你请来吗？你这是请，是绑架！你脾气还不小？你信不信我现在就宰了你？来啊，少废话！有种，不怕死，你想过没有？你就这么死了，你舍得你烽火大哥吗？什么意思啊？哎呦，你和杨烽火整天你救我，我救你的，谁看不出来呀？告诉我，你们俩是不是已经好上了？不承认？知道不承认的后果吗？大不了一死。死，没那么容易。我们三爷可是被你们共产党伤的，到现在还不知道伤没伤到命根儿，得拿你试一试。你不用这么看着我，我们崩石岭的男人个个顶天立地，不会穿了裤子不认人的。哎，姑娘，你放心，我让老三八抬大轿的把你抬进门，大摆宴席迎娶你。你混蛋，嫁给他还不如杀了我呢。大当家，你这是干嘛？你抓他来干嘛？不是抓他，是请他来的。是三弟吃了共产党的亏，请他来补偿一下。你这不是强抢民女吗？他可不是民女，他是女共党。共产党伤了我的兄弟，所以得抓他们的人。这叫一报还一报。当家的，你以前说过，你从来不欺负女人。玉荣啊，在小客营你也看到。这个女人拿枪指着我，一个女人拿枪指着别人，她就不再是女人了，啊！去准备吧。哎哎，带下去。走。别碰我！别碰我！关他！你个王八蛋！你不得好死！我杀了你！你听听，你听听，这还叫女人？还有玉荣啊，不是世界上所有的女人都值得同情啊。他们跟你比，根本就算不上女人。哼！你说你做了这么多年，叫我和儿子怎么安心？在这个世道，如果不作孽，你和儿子恐怕早就没了。三弟啊，大哥，哎呀，三弟，大哥，哎，躺下，躺下，哎，大哥，好多了，哎呀。
三弟呀、啊，大哥对不住你呀、啊，让你吃了这么多苦啊！哎，大哥，这都是老三应该做的。我知道大哥想补偿我，但是大哥，嗯，那个女共党性子太烈了，而且她爹就是我杀的，她天天想杀我。你说我把这么个娘们儿天天搂在这儿，哪天晚上她还不把我弄死啊？<笑>让你娶她只是个幌子。你先把他留下，你真让我娶他呀？大哥没有糊涂到那一步，娶个女共党，那就等于拿个刀子往我三弟的心口上扎呀。那你是啥意思啊？我是想借他，来试探杨烽火。你想想，如果他知道是你娶了他，他该怎么想？上山抢人？对呀、啊，如果他上山。就证明他们俩已经好上了，你二哥已经偏向共产党了，我就有机会下手宰了他。如果他没有上山，那暂且留他一条性命。至于那个女共党，你该怎么办，就就怎么办吧。随你。哎，好，大哥。嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，当家的，干嘛？不会又来抢人吧？洪大当家的，您真会说笑。我这次来是找我们二爷，我们崩石林有喜事儿。喜事儿啊！我们冷三爷要娶亲，大当家让我们给二爷送喜帖。你听见？冷老三要娶亲？我咋没听说过他找了女人？就我们崩石岭的家事儿，就就不需要跟你洪大当家汇报了吧？把请柬给我看看。嗯，不行，我来之前大当家说了，让我亲自交给二爷，要不然我回去没法交代呀。翠儿，去请火哥。是。你们大当家又耍什么花招呢？喝个喜酒能耍什么花招啊？你你们猫耳山就是太太小。哎，二爷。大当家让我给你送喜喜帖。冷山要娶厉雪楠，雪楠妹子，咋回事？二爷，我可只负责送请柬，那个有什么事儿你跟大当家回崩石岭说，我在山上等你。<笑>这事儿肯定没这么简单，肯定是公安堂这老狐狸在设什么圈套了。就算是个圈套。我也得上山。没说不让你救雪楠妹子，你这不明摆着往枪口上撞吗？给我背枪。文琴，你这是干嘛去、啊？娘，我出去转转。别跑太远，注意安全。嗯，知道了，娘。怎么回事？一直心发慌。火哥，火哥，我还是跟你一起去吧。我自己去。你自己去不等于送死吗？哎、大妹子，没有人会死。这。大家，杨烽火上山了。大哥，果然和共产党穿一条裤子。好，既然这样，就别怪我不顾兄弟之情了。告诉大家，把枪和子弹准备好，一旦他在寨子口露头，射杀。是。来，等等，大哥，你二哥可不是一般人呐！啊，如果一枪不中的话，第二枪。人就没了，明白吗？大哥，那么多枪对着他，他能飞了不成？明白就好，去吧。哎哎，大当家，你让杨烽火上山来干嘛？你不会是想杀了他吧？于荣，你不胜酒力，
今日的席宴你就不必参加了。回答我，猴子腿儿，哎，让兄弟们做好准备。哎哎，好嘞。老三，我知道你在拿枪指着我，不想让我喝你的喜酒了吗？二哥，老三福薄，你来喝喜酒，老三受不起。不过，我会亲手送你上黄泉路的。住手！文琪，大明红，放了文琪，他还只是个孩子。你确实凶多吉少，可想这孩子。才能保证你的安全。我杨凤凰，靠绑架个孩子，保护自己算什么男人？放了他！你的命你不在乎，我在乎。只要虎哥平安回来，我就放了这小子。文清，别怕，有干爹在啊！大妹子，别伤了孩子。三爷带着杨风火来我们议事厅了，大面红还绑架了文七少爷。大面红，啊！大当家，大面红素来跟我们无冤无仇，他要的就是杨风火。只要你不伤杨风火，文七就没事儿。夫人，他们绑架了咱们的儿子，你还替他们说话呀？啊？你对绑架咱们儿子的人没有一丁点恨吗？如果你不伤杨风火，文琪他肯定没事儿。我看你是巴不得让儿子做人质，好保住杨风火的命。夫人呐、啊，我们才是一家子啊！这么多年，我对你那么好，换来的竟然是这样。大当家，你怎么能这么说呢？文琪也是我的儿子呀。那你说，你们两个要我怎么办？加上文琪，加上这个家，还比不上一个杨风火吗？我已经打算和你过一辈子了。只要你放了他，你不要再伤他了，你这样会疼死我的。因为你，我更恨他。大哥。杨风火来了，大哥，别来无恙，托你的福，我吃不下，睡不着。这要办喜事了，怎么会吃不下、睡不着呢？二弟啊，看你这身上，伤还没好透啊，三弟。这杯喜酒，你还是不喝为妙。大哥，二哥今天好像不是来喝酒的吧？说到喜帖，我是有喜有忧啊，喜忧参半。怎么说？要是那厉雪男和三弟要是自愿，喜结金兰，那是咱们崩石岭。和共产党结成了亲家是好事，对一马川大好。可我听说，那厉雪男是被绑上山来的，这恐怕不光做不成亲家，怕是要结成仇家了吧？崩石岭的仇还少吗？你让他共产党来，我公馆堂等着呢。杀敌一千，自损八百，何苦呢？我跟共产党早已欠下了血债，早就势不两立了。大哥，只要今天厉雪男能够好好的下山。
，撤兵还是不撤兵，这事儿有缓。他们不会撤兵的，他们是想要老子的脑袋。大哥，打打杀杀是男人的事，何必牵连一个无辜的女人呢？他无辜吗？啊？在小客营，他拿枪指着我的脑袋呀、啊！要不是你大嫂保着他，他早就成了我的枪下鬼了。我绑他又怎么样？你大名鼎鼎的雪狼杨烽火，不也绑了我的儿子来保你的命吗？大哥，绑没绑？绑了。温琪在大面红手里，什么事也不会。只要大哥今天能够让我把厉雪楠好好的带下山，我保证，文琪也会被好好的送回咱们崩石岭。杨烽火，我告诉你，要是文琪少一根汗毛，我就让你整个一马穿人陪葬。二弟，你知道我的脾气，我最讨厌的。就是有人掐着我的脖子来要挟我，大哥，弟弟，我今天还就要挟你。把人带上来，把人带出来。烽火哥，多谢大哥。二弟，下了这个山，多年的情谊就一笔勾销了。大当家，我求你放过他吧。从今往后，我给你做牛做马，我大门不出，二门不迈，我就守着你，守着儿子。我求你放过他吧。
放肆，放人吧，手棍。火哥为了救我，挨了公安堂的八卦棍。他奶奶的公安堂！大妹子，放了文琪，让他走。回去告诉公安堂，这笔账我大面红一定找他算。火哥。带他去疗伤，你滚吧！你要把风火哥带到哪儿？走，你管呢？他自己长着腿呢，好了会回来的。你怎么趁火打劫啊回来了。也不知道他伤的怎么样了。那你现在不觉得人风火哥是土匪了吧？我就是后悔，以前对他都没个好脸儿
你的伤怎么样了？挺好的。玉荣也病了，你挨了八卦棍，他就卧床不起了。兄弟啊，我想了想，你说的对，男人之间的事情。伤害一个女人，听玉荣一句劝吧，离开驿马川。我知道，这一辈子玉荣在心里都放不下你。你在崩石岭和共产党之间摇摆不定，你知道他有多难受吗？他不忍心伤你，又放不下我们这个家，这样下去，我们会伤了他的。我们兄弟俩唯一一个相同之处，就是爱上同一个女人。咱们俩各让一步，让她安心，行吗？我走，我离开，再也不回来。但是大哥，你也要答应我，一定要保一马川一方平安。我记着你的话，但是。如果共产党动我崩石岭，我也不会束手就擒。我记住了，安心养伤吧。嗯，大海啊，哎，从目前一麻川的形势来看。我们真是越来越被动，哼！共产党真是有办法。这才没几天的功夫，日新都已经被拢去了大半。特派员，共产党发动群众的热忱，咱们不会。照此发展下去，一马川还有整个河江，迟早会是共产党的天下。不要说丧气话。让共产党士气灭自己人的威风，是。我告诉你，共产党长不了。等我们国军大举进攻的时候，共产党就是秋后的蚂蚱。可是国军什么时候到呢？我们国军需要休整，进攻的日子很快就要到了。大海啊，目前最重要的是想办法把一马川的共军消灭了。特派员，我们只剩下十来个人，这怎么打得过共军啊？哼哼，不用我们动手，不用我们动手，那特派员有什么高招？你要学会动动脑子。一马穿着四块金，从目前形势看，就属毛尔山的大灭红和共产党走得很近。要让我们的人化妆成共军，袭击大灭红，激怒大灭红，让大灭红和共产党势不两立。我们要借大灭红的手把共军消灭掉，完成党国交给我们的任务。高。实在是高，特派员这招够狠，学生佩服。嗯，抓紧时间，一定要做到神不知鬼不觉。是，特派员，去吧。亲姐姐，你说那大面红，他会不会不讲信用啊？不应该吧？大面红虽然是个山大王，但他也是性情中人，他一定会把火哥带回来的。怎么，等着急了？那好啊。我不急，你着急差不多。哎呀，我们都急好吗？
指导员，这，雪南同志，指导员，指导员，玉玉玉，宋连长让我告诉你，晚上有重要任务，准备开会。是，这，这，这，秦姐姐，我去开会，风火哥要是回来了，你跟我说一声。嗯，放心去吧。时间紧，任务重，等连长一会儿回来了，我们马上跟他汇报啊。连长，啊，慢点喝，政委已经回到军分区了，军分区还要求我们，一定要防止国民党特务啊，利用公万堂这些土匪破坏合江地区日本侨民的遣返。可是咱们的力量不弱，如果一马川的四块金联合起来进攻我军的话，我们该怎么办？所以我建议，马上组织一马川保密队。防患于未然，雪南同志，待会儿你去见一下孙老先生，恳请孙老先生帮忙。是。哦，对了，我有一个情况想要汇报一下。你说。大面红最近就要到一马川了，以我对他的了解，我觉得他跟别的土匪不太一样，他杀富济贫，从来不欺压百姓，所以我觉得，咱们要不要借机争取他一下，收编他的队伍？我正有此意。哎，指导员，你觉得怎么样？这次护送政委到伯利，大面红没有为难咱们，我看倒是可以试一试。好，我亲自去见他。雪亮同志，你跟我一起吧。是。谢谢。大妹子，就送我到这儿吧。霍哥，那咱们还能见面吗？怕是不能了。我已经答应我大哥，今天就离开一马川，再往后，看缘分吧。那我要想你了咋办？霍哥，去哪儿能找到你啊？去哪儿你也找不到我，大妹子，你的情谊我领了，忘了我吧。那怎么行啊？这洪大当家的远道而来，这饭也不吃一口，酒也不喝一杯，就这么打发别人走啊？你这一马川的地主，当的也太不地道了吧？杨大哥，这再怎么说，你跟洪大当家的，也是拜过堂、成过亲的，就算是要分手，那起码，起码也得喝个分手酒再走，是不是？秦掌柜，雪南同志，你们说我说的有道理吗？宋连长说的对，这酒啊，我都备好了。风火哥，红姐姐一片冰心在玉壶，你可别伤了人家。洪大当家的，小弟不成敬意，想请您喝一杯，就在小黑营，赏脸不？大妹子，你可千万想好了，这是共产党的局，是鸿门宴，这要是再往后能不能离开，我可不敢保证啊。管他鸿门宴、七门宴的，反正我是饿了，这撑死总比饿死强，对吧，宋兄弟？请，请。风火哥，分手酒都不敢喝，你还是不是男人啊？就你屁话多。走。我再干一杯。